，好久不见啊！有些人可以一辈子都不用见，可上帝偏偏安排我们见面。我现在是梧桐的辩护律师，又在找机会跟我对抗。我作为一名职业律师，专门对抗那些禽兽不容的人渣，尤其是那种六亲不认的畜生。没见你这个委托的时候，我看过你和厉仲谋的报道，媒体对你们两个人的关系多种猜测，扑朔迷离。但，作为你的辩护律师，我想知道是哪一种。这件事情跟案子有关系吗？没有，但是跟我有关系。我必须知道我的当事人的真实想法。我在想，你当年既然有了这个孩子，为什么当时不跟他说呢？你抚养这个孩子这么多年了。现在暴露了，让他知道你的目的到底是什么。我说过，这只是个意外。当初你为他怀了这个孩子，是爱他吗？还是想利用他？你现在打官司，是真的想要我的孩子，还是想得到更大的利益？我只想谈和案子有关的事情。作为你的盟友，我必须了解你的决心。也要了解李仲谋，到底对你意味着什么？他，他是我的希望。希望？金钱、地位、事业，还是名利？你要这么想，那就是吧。我的回答你还满意吗？那我也有几个问题问你，可以吗？问吧。我知道你是有名的大律师，我把我所有的希望都寄托在你身上，可是你不停的在打听我对厉仲谋的态度，你是不是怕？怕厉仲谋的权势，你会白打这场官司啊？我一生最痛恨的就是那种无情无义、不负责任的男人。厉仲谋这样的人，不值得你如此善待。我更为你抱不平。刚才看到你看厉仲谋的眼神，我忽然有种担心。我担心我的当事人，是不是真的想打赢这场官司？我当然想打赢这场官司啊！一定要。那我一定尽力帮你打赢这场官司，我保证。你让我查吴桐跟向俊之前认不认识，我也查清楚了，他们俩之前不认识，是因为这次官司才接触上的。看来啊，向俊是主动介入这件事的，又是冲着我来的。哦，对了，李总，上午午餐时间快到了，你看，规定的，直接开去幼儿园。
。那那这些文件怎么办？拿来，我现在批。干嘛？不满意啊？没有。哎，你知不知道，我这个时候应该在马尔代夫，享受阳光、海滩、比基尼美女。嘿呦，我连酒店机票都订好了。厉总一句话，我全取消了，是吧？厉总，我……你如果不想三年内的价被扣光的话，闭嘴。好，开车。啊，好。李仲谋是众所周知的不婚主义者，而张曼迪算是他公开承认的女朋友，无数次被媒体追问恋情或者婚事，他一概千篇一律的回答，暂时没有结婚的打算，也没有做好准备要宝宝，自己还年轻，李仲谋事业又太忙，这证明李仲谋是根本就没有打算要孩子，你知不知道？多少人就这件事情等着看他笑话，富豪有私生子，这一点都不稀奇。可是李仲谋偏偏要这样高调的打官司，昭告天下。那又怎么样呢？怎么样？他是李仲谋，没人敢得罪他，没人敢议论他。你不一样，你没有他的权势。李仲谋如果势在必得的话，恐怕……恐怕什么？你的意思是，我们一定打不赢这场官司吗？彤彤比我的生命都重要，你就是我最大的希望。你一定要帮我。你刚才不是说一定能帮我的吗？我问你，对于这场官司，你有没有心理准备，去承受可能发生的事情？可能是流言蜚语，也可能是恶语重伤。我不怕什么流言蜚语，我更不怕什么恶语重伤。只要是能打赢官司，为了彤彤，我什么都可以做。你先别急，我们想要赢。就要争取到舆论和法官的支持，要打好同情牌。什么？打同情牌？那打官司，不是都讲证据的吗？吴小姐，你要相信我的职业敏锐度。那，那我岂不是在演戏啊？你到底想不想拥有你儿子的抚养权？当然了。你想的话，就听我的。李总，您捐的图书馆已经筹划完成了，我们想让您给这个图书馆起个名字，那就叫“彤彤图书馆”吧。好名字，既代表了孩子们，也代表了你对儿子的心意，就叫“彤彤图书馆”。还有，我想要为那些民工的小孩建立一个助学基金，详情你可以跟我的助理谈。嗯，彤彤呢？啊，孩子们正在准备午餐，要不要我把他给您叫过来？好，那麻烦你，我到那边去。好，院长你好。李总，彤彤过来了。好，你们两个好好玩啊。彤彤先生你好，我是李仲谋。